Romeo en Juliet van Hilaveld, episode 3 Alexandra Mostert, die fotograaf, welkom. Jij gaan naar mijn boetsteanse plek thuis. Dit is ongelukkig die enigste bed wat ons nog beschikbaar het. Maar moet alsjeblieft niet bekommerd wees nie, hy is op die oomlik in die kaap. Lucia sy oudste dochter Lizette staan met een gastenboek. Een mooie vrouw van ongeveer 40 met prachtige groot blauw oe, wat niemand kan miskyk nie. Ek is blij jy so vroeg hier Alexandra. Ons hou vanavond een skabraai, pap en slaai en ken mekaar vir die gaste. Lucia wil laf dier die bruidegom graag en allemaal voorstel. Neem asjeblief soveel foto's as moendlik van al die gaste ook. Ons sal later uitsoek. Graag, dankie. Um, waar is jou broers huis? Stian's huis. Net jammer dat sy die huis sonder sy baas gaan betrek. Smokkelaar broers hart met haar kop. Um, dit is die laaste groter een in die reiklipuisies wat daar ver oor die dam uitkyk. Sy vroed hulle na sak, hier is die sleetel. Dankie. Alexandra sê die sleetel aan haar eie motorsleetelhouwer, haal haar camera sak uit en stap saam met Lizette na waar die mense in die tent kuier. Van oom Breite, Kreitcrasher of Blau of wat ook al sy naam is, is daar vir die volgende uur nie een teken nie. Sy kry echter die kans om die bruid en haar charmante bruidegom Lofty Lancaster te gesels. Soos in die meeste gevalle waar iemand die naam Lofty gekry het, is hy korter as die meeste andermans. Maar dit wat hy in lengte ontbreek, maak hy in charme op. Hy vertel dat hy Lucia op een skeepsreis tussen die Portugese eilande ontmoet het, kort na haar geliefde bruid die sy heen gaan. Hulle het blijkbaar dadelijk geklik. Mense moet daar asjeblief nie kwalik neem nie. Wanneer iemand gelukkig getrouwd was, is die beste ding wat kan gebeur, dat jy weer iemand ontmoet en smoer verlief raak. En daarna moet jy so gauw as moendlik trouw. Vertel hy sy levensfilosofie aan die gaste, wat met groot belangstelling staan en luister. Al wat Lucia vraag is liefde en een man wat haar uiterlijke skoonheid en selfs haar mooier innerlijke waardeer. Vir my is sy een baie besonderse mens, vrou. Lofty neem sy bruidse hand in syne en bring dit teer na sy lippe. Romantis, of is dit net te veel van een goeie ding? Alexandra neem nog een paar foto's en stap daarna weg om vars licht by die naaste struikbos te gaan soek. Belangriker as die te factor is seker die feit dat die ouderdoms verskil tussen hulle twee hom duidelik nie plaan nie. Hy denk steeds, sy is die beste ding, sedert kyings en pap. Voor sy haar kan kry, prevel Alexandra. So charmante blakse moet liever wegblijf van een vrouw wat weer haar voete probeer vind na een groot verlies soos die dood van haar arme man. Hoekom sy dit hard op vir die takke en boom in die tuin gesêd, weet sy nie rechtig nie. Maar vooral het sy dit nie verwacht dat die naaste struik gaan terug realist reageer nie. Ja, die ou jakkels, laat nie op hom wacht om jening om elke vrou sy mond te smeer nie brom die bos voor haar terug. Wat? Alexandra teer die tree terug en teer in die lover en toe sien sy hom raak. Oom Breite, dankie toch, ek doch, ek hoor skielik stemme. Lucia was altyd een sakker vir komplimente. Oor die Breite bruin was nie juist vrygewig met daar die goed nie dan is het goed dat sy uiteindelik iemand gekry het wat haar waardeer. Je weet, sikke goed laat enige vrou blom. Jy reken, wonder hy. Ek weet dit, antwoord Alexandra beslis. Die moeilijkheid gebeur wanneer die arme vrou alles glo wat so'n man sê. Oom breid die koeskielik weer dieper tussen die struikse takke in en toe sy omdraai, sien Alexandra hoekom. Lizette kom recht uit na haar toe aangestap. 
Ons verwacht dat die meeste oorslaapgaste van nou af tot ze 7 uur gaan aankom. Daarna moet ons die hek sluit, want my ma vrees dat haar dak suurknolle van die dorp af gaan probeer inbreek maak en gaan probeer om haar in laf deze speciale geleentheid te reneer. So waar? Alexandra wens, hy kon vraag of daar specifieke mense is wat nie welkom is nie. Sy wil so graag vir oom breite uitskakel as een van die verdachtes, maar daarmee is ons een seker onnodige achterdog skep, so sy vraag liever nie. Ongelukkig ja, Lizette gaan nie op daar die punt uitbrei nie. Wat vanavond betref, die gaste mag dalk laat kuier. As jy tot so achter kan foto's neem, is jy welkom om daarna saam met ons allemaal te ontspan of te gaan inkryp. Dankie. En toe kom a uitloophou. Ek sien op die gastelijst dat jy toe wel een metgesel saamgebring het. Ene Piet Nel, hy is baie welkom. Ons sal sy plek langs jou na by Morrisse onthaal dek. Um, wat is hy van jou? Vriend? Verloofde? Genuchtig, verloofd of kerel van bykans. Lizette wacht vir antwoord en Alexandra moet nou vinnig denk. Um, hy is een baie goeie ou vriend van my, letterlik. Hy is werkelijk heel wat ouwer, bejaard. Ten sê weer in die aand slaap hy al vergete. Ek was aanvankelijk onzeker of ek hom moest saambring. Hy raak soms vreselik dier mekaar en moeg, vooral op vreemde plekke. Nou lig sy boon op soos een tannetrekker en dit vir iemand wat sy niks van weet nie. Jou goeie vriend is nie meer vandag sy kind nie. Sy sien hoe Lizet sy wenkbrauwe saamtrek. Um, gaan jy vir my sê hoe oud hy is? Sy het geen idee nie. Laat sevendags, vroeg dagdags, raai sy en om haar onzekerheid en verleentheid weg te steek, voeg sy by, ek weet het is een groot ouderdomsverskil, maar nie man, ek het nie bedoel om jylle verhouding te bevraag teken nie, want dit is wat het is. Een verhouding? Haar stem klink in een vraag, um, sal die slaaprelings, soos wat het nou is vir jou werk, ek bedoel jylle gaan een dubbel bed deel, O, ja, verseker, ons, ons is in een verhouding. Die dubbelbed is precies recht, ons, ons deel een bed. Wonderlik, dit wees jou net, as Cupido sy peilkie skiet, vraag hy nie vir geboorte certificate nie. Glimlach Lizette. Ek is net so klein bykie bekommerd, omdat jy gesê het, hy raak so dier mekaar. Is, is dit baie erg, soos in dementia, of is dit alkie begin van Alzheimer's? Dan moet ek vir jou vraag, waar is hy nou? Hy het gaan stap, net een klein enkie daar langs die dam. O, gids, miskien moet jy hom eers gaan soek, en wanneer jy hom kry, hou hom maar in die oog. Hier op die plaas is wille dere, en hy kan verdwaal en seer kry. Nee, nee, hy, hy sal versichtig wees, hoop Alexandra van harte. Wonderlik, dan sien ons jylle later by die braai. Nee, ek dink nie, hy sal saam kom braai toe nie. Keer Alexandra, hy weet hy is nie eindelijk genooi nie en ek is hier om te werk. Ek sal dat hy sy slaappillekie somme net nou drink en vroeg aand al in die bed klim. As breid hy rechtig op die plaas hoort, soos wat hy beweer, ken hy die omgeving en weet hy seker waar hy mag stap en waar nie en die gezag is, dus gaan om dalk herken, en hy wil juist nie gesien word nie, want volgens hom is hy bezig met een of ander geheime project, en dit alles gaan in een breekdeel van sekondes dier haar gedagtes, maar Lizette waarski, onder geen omstandighede nie, dit is krimineel om ouwe persoene te laat slaap bille drink, sonder dat hulle iets geëet het, Nee, nee, ek sal sorg dat my liefste Piet eers eet en dan in die bed klim. Nee, jy bring hom saam. Ek sien rechtig baie, na, baie daarna uit om hom te ontmoet en moet nie jou camera en fotonemerij afskeep nie. Ek sal help om die man op te hou. 
Nee, ek, ek sal nie, ek beloof. Wanneer Lizette haar alleen laat, dink Alexandra, een oomlik geskok oor alles wat sy kwijt geraak het. Sy lieg namens iemand wat ook een sluipmoordenaar is vir al wat sy weet. Ek voel so gevlei om jou speciale vriend en liefste Piet te wees. Ek koop sommer vir Kupido a bottle Johnny Walker om dankie te sê, aangezien sy peilkies hierdie keer duidelik gewerk het. Lag om breid die na by haar achter die struikbos. Lekker gestaan en afluister die boslandster. Kupido is a klein vet kleuter om breid die. Hy mag nie drink nie. Twakman, Kupido is ouwer as ek en jy saam. Hy is een ou man wat vastgevang is in een baba lyf, so dat hy so gemeen soos die lewe self kan wees en daarmee kan wegkom. Sy type laat ou manne dikwils wens, hy is baie jare jonger as hy iemand raak loof waarvan hy dalkies baie kan hou. Oombreid hy, mens is so oud as wat jy voel, troos Alexandra. Pijt en ten, enig iemand uit wie sy oe is soveel levenslis, soos uit jou nestraal, het nog baie fit in hom oor. Goeie waarneming, spot hy. Onthou dat ek jou eendag weis hoe waar daar die woorde eindelijk is. Reg so en breid hy, ons begin sommer later op die dansvloer. Ek sien hulle het een kollekie oopgehaal vir gaste wat een bykie wil skoffel, spot sy. Reg, dit is dan een belofte. Maar waar kom jy aan jou levensweisheid en deernis vir ouwer mense, wil hy verwonderd weet. My beste vriende is van Ris Oort, huis vir bejaardes, oom John en oom Gilly. Oh, oom Gilly verhoef, ek het eendag saam met my oorle pa daarby een vriend in Ris Oort gaan eet. Ons het allemaal aan die selfde tafel gesit en oom Giel was ook daar. Toe haal hy op die stadium sy tanden uit en spoel dit in sy waterglas af. Dit was nogal graus. Graus? Alexandra lach. Een oulike woord. Ek kan hoor oom het sekerlik ook al kleinkinders. Oom Giel haal net sy tanden uit as hy een reiskorrel onder die plaaikie kry. Maar ek neem aan, jou valstande pas sekerlik perfect, as jy nog nie onder ons sê met die reiskorrel gehad het nie. Sy mond val oop van verbasing, en toe lach hy maar net verlee. Nee, so ver is ek nog gelukkig. Moet dus nie bekommerd wees, en sit en wacht, dat ek moet skandes maak, door my tande, voor allemaal uit haal, en dit in die wijn af te spoel nie. Jou tande is die minste van my bekommernis, oombreid die. Denk jy nie, die mense gaan jou vanavond by die braai herken nie, miskien moet jy liever maar wegblij. Glad nie, toe hulle my laas gesien het, was het sonder snor en baard en ek het heel wat minder geweeg, verklaar hy met groot selfverzekering. Wel, dan was jy baie lang laas hier op die plaas, neem sy aan, want die veekies pak nie oor nacht saam nie en een baard groei ook nie so vinnig nie. Ja, seker nou nie so dat jy het sal achterkom nie. Maar ek is ongeveer een week gelede hier weg. Een week gelede? Ai, toch, daar is oom Breite alweer so die mekaar soos een para in een kokende ketel. Alexandra sal inderdaad een oog oor hom moet hou. Al het sy geen idee waar hy vanavond van plan is om sy kop neer te leen nie. Sy hoop net dat het vroeg aand al sal wees en dat hy vergeet van sy planne wat kasklimmerij en bomme wat ontplof insluit. Dit was